seit das Weiße Haus fertiggestellt wurde, lebten bereits einige Menschen darin. Aber es sind auch schon viele im Weißen Haus verstorben. Trete uns bei, während wir einen Blick auf Menschen werfen, die im Weißen Haus gestorben sind. Präsident William Henry Harrison der neunte amerikanische Präsident mag dir vielleicht nicht so bekannt sein, aber das bedeutet nicht, dass er keine Rekorde während seiner Amtszeit aufstellte. Er wurde im Jahr 1773 geboren und Harrison wurde dann im Jahr 1841 im Alter von 68 Jahren Präsident. Nur 31 Tage später verstarb er im Weißen Haus, was ihn zum ersten Präsidenten macht, der während seiner Amtszeit verstorben ist. Und es handelt sich um die kürzeste Zeit, die ein Präsident jemals dem Land diente. Vielleicht war es seine ewig lange Eröffnungsrede, die auch die längste Antrittsrede, die es je in der amerikanischen Geschichte gab, war. Viele glauben, dass er während seiner Rede eine Lungenentzündung bekam und dies der Grund war, warum er verstorben ist. Jedoch besagt eine zweite Theorie, dass Harrison aufgrund von Fieber verstarb, welches er sich durch den verdorbenen Vorrat im Weißen Haus einfing. Wenn das der Wahrheit entspricht, dann wäre Henry Harrison nicht die erste Person, die der schlechten Wasserversorgung in Washington zugrunde fiel. Willie Lincoln da wir bereits schon von unreinem Wasser reden, es wird auch angenommen, dass dies der Grund für den Tod von William Wallace Lincoln war, dem dritten Sohn von Abraham und Mary Lincoln. Willie war als spitzbübisches Kind bekannt, bevor er im Jahr 1861 mit seinen Eltern in das Weiße Haus zog. Tatsächlich wurden er und sein kleiner Bruder Ted von einigen berüchtigte Teufelsbraten genannt, da sie das Talent hatten, jeden Raum oder jedes Büro auf den Kopf zu stellen. Daher war es zu Beginn des Jahres 1862 sehr überraschend, dass Ted und Willie beide an Typhus erkrankten. Und während es schien, als hätte sich Ted bereits gut erholt, schwankte Willys Fieber noch immer, bis es sich schließlich verschlimmerte. Er verstarb am 20. Februar 1862 in seinem Schlafzimmer im Alter von elf Jahren. Präsident Zachary Taylor Lass uns nur für einige Minuten in der Zeit zurückgehen, um über den zwölften Präsidenten von Amerika zu sprechen. Zachary Taylor Präsident Taylor wurde im März 1849 in sein Amt gewählt und diente bis zum 9. Juli 1950, bis zu dem Tag, an dem er starb, als Präsident. Es gibt viele Theorien darüber, warum Taylor verstorben ist, aber einige Dinge sind gewiss. Taylor genoss eine große Menge an Kirschen und gekühlter Milch während den Festen am Unabhängigkeitstag und entschloss sich dann dazu, diese mit einigen Wassergläsern runterzuspülen und verstarb nur fünf Tage später an Magenkrämpfen, Durchfall und Dehydration. Caroline Harrison die First Lady Caroline Harrison war die Frau des 23. Präsidenten Benjamin Harrison, dem Enkel von William Henry Harrison. Caroline war während ihrer Amtszeit als First Lady sehr aktiv. Sie überwachte viele Renovierungen, die sich während dieser Zeit im Weißen Haus abspielten. Sie stellte auch die Tradition eines Weihnachtsbaums im Weißen Haus im Jahr 1880 vor und half sogar dabei, die Nagetiere loszuwerden, um dieses Haus hygienischer zu halten. Im Jahr 1891 wurde bei Caroline Tuberkulose diagnostiziert. Abgesehen davon versuchte sie ihren sozialen Verpflichtungen so gut es ging nachzugehen, bis sich ihr Zustand verschlechterte und sie schließlich bettlägerig wurde. Sie verstarb am 25. Oktober 1892 im Alter von nur 60 Jahren. Charles G. Ross er war ein Pulitzer-Preisgewinner und der Pressesprecher von Präsident Harry Truman. Charles G. Ross stammte ursprünglich aus Missouri und im Jahr 1908 wurde er zu dem ersten Professor der neu gebildeten Missouri Journalistenschule. Während seinem langsamen Anstieg an die Spitze gewann Ross einen Pulitzer-Preis im Jahr 1932. Zwei Jahre später, im Jahr 1934, fragte Truman Ross, ob er sein Pressesprecher werden möchte. Er musste jedoch seine Arbeit geliebt haben, weil er am 5. Dezember 1950 an seinem Schreibtisch verstarb, nachdem er eine Pressekonferenz vollendete und gerade einige Kommentare für die Reporter vorbereitete. Letizia Christian Tyler Als nächstes haben wir eine weitere First Lady, 
Zachary Taylors erste Frau Letizia Christian Tyler. Letizia traf Zachary zum ersten Mal im Jahr 1808, als er noch ein Jurastudent war. Im Jahr 1939 hatte Letizia einen Schlaganfall, welcher sie lähmte. Während der Zeit, als sie nach Washington als die First Lady zog, entschied sie sich dazu, im zweiten Stockwerk der exklusiven Villa zu bleiben. Und sie ging nur einmal nach unten und das zur Hochzeit ihrer Tochter. Schließlich verstarb sie nach einem zweiten Schlaganfall am 10. September 1842. Ellen Wilson die ehemalige First Lady Ellen Wilson traf den damals zukünftigen Präsident Woodrow Wilson im April des Jahres 1883, während sie auf das Haus ihres verwitweten Vaters aufpasste. Woodrow war auf Anhieb von ihr begeistert und heiratete sie nur sechs Monate später. Ellen genoss die schönen Künste, sie mochte es Musik zu hören und Bilder während ihrer Freizeit im Weißen Haus zu zeichnen. Irgendwann im Jahr 1914 stolperte Ellen und fiel, als sie im Weißen Haus herumlief. Der Sturz selbst war nicht schlimm, aber ihr Arzt entdeckte, dass sie an der Breitscheck Krankheit litt und sogar schon in der letzten Phase war. Schließlich starb sie am 6. August 1914 im Alter von nur 54 Jahren. Margaret Wallis Harry Trumans Schwiegermutter war immer etwas kritisch über ihren Schwiegersohn und hatte überhaupt keine Probleme, ihn in der Öffentlichkeit zu kritisieren. Auch als Truman nach Franklin D. Roosevelt Präsident wurde, zögerte Wallace nicht weiter, den Mann ihrer Tochter als herumspringenden Bauern zu bezeichnen. Tatsächlich schrieb Truman am 5. Dezember 1952, am Todestag von Wallace, sie war eine großartige Frau. Wenn ich diese Schwiegermutterwitze höre, lachte ich nicht. Ich weiß ja nicht, was Truman dachte, aber wenn ich so eine Schwiegermutter wie Wallace gehabt hätte, dann würde ich erleichtert aufatmen. Elisha Hunt Allen Geboren im Jahr 1804 war Elisha Hunt Allen ein Kongressmann, Anwalt und Diplomat. Er wurde auch zum Minister des damaligen Königreichs von Hawaii, der Vereinigten Staaten zwischen 1856 und 1853 und war knapp acht Jahre im Amt. Es schien, als wäre es ihm mit einem Anwesen auf Hawaii und einigen diplomatischen und legislativen Positionen unter seinem Gürtel während seiner politischen Karrieren gut gegangen. Das war bis zum Jahr 1877, als seine Hawaii-Plantage zerfiel und Allen begann, Geld zu verlieren. Elisha Hunt Allen fand sein Ende am Neujahrsdiplomatikerball am 1. Januar 1883. Der Grund für seinen Tod? Herzinfarkt. Frederick Dent Und nun kommen wir zu der letzten Person auf unserer Liste. Frederick Dent war der Vater von Julia Dent Grant, die die Frau des 18. Präsidenten Ulysses S. Grant war. Frederick war in St. Louis, Missouri am 6. Oktober 1786 geboren. Dent zog ins Weiße Haus, als Grant im Jahr 1869 sein Amt antrat. Am 16. Dezember 1873 verstarb er dort im Alter von 88 Jahren. Beerdigung eines Präsidenten Nun, da wir über Personen gesprochen haben, die im Weißen Haus gestorben sind, wie wäre es, wenn wir alles toppen würden, indem wir darüber sprechen, was genau passiert, wenn ein Präsident stirbt? Die erste Beerdigung von einem Präsidenten wurde im Jahr 1790 durchgeführt, in Andenken an unseren liebsten Gründervater Ben Franklin. Es enthielt einen Festzug zu der Unabhängigkeitshalle und diese wurde von 20.000 trauenden Menschen besucht. Gedämpfte Glocken klangen für den Untergang und Schiffe hoben schwarze Fahnen an sein Andenken. Nicht bis ins Jahr 1799 mit dem Tod von George Washington wurde Amerika Zeuge der ersten Beerdigung eines Präsidenten. Als das Vereinigte Königreich über den Tod von Washington erfuhr, sank die gesamte royale Navy deren Fahnen auf Halbmast. Und in Frankreich schrieb Napoleon Bonaparte eine Trauerrede für ihn. 
Washingtons eigentliche Beerdigung war eine viel einfachere mit einem simplen Umzug, wie es sich Washington wünschte. Es war nicht bis zu dem Tod von William Henry Harrison, dass Amerika die erste staatliche Beerdigung sah. Für einen solch kurzlebenden Präsidenten ging sie den Weg mit nur geladenen Religiösen, einer Pferdewagonprozession und der Marinekorpsband, die zu seinem Andenken ein trauriges Klagelied spielten. Von nun an sollte die Tradition eines großen Staatsbegräbnisses bis in die heutige Zeit fortdauern. Und obwohl es hier und da einige Veränderungen gab, ist es immer noch Präsident Lincolns Begräbnis, an das die Amerikaner denken, wenn Präsidenten von uns gehen.